அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹோம் மேக்கர் த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் நம்ம சேனல் பாக்குற நிறைய பேத்துக்கு வந்து ரோஸ் செடி வளர்க்கறதுல அதிகமான ஆர்வம் இருக்கு சோ அவங்க எல்லாருமே வந்து எப்படி ரோஸ் செடி பராமரிக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க சோ இந்த வீடியோல ரோஸ் செடியை கட்டிங்ல இருந்து எப்படி வந்து சுலபமான முறையில வளர்க்கறது அதாவது நிறைய பேர் வந்து நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேத்துக்கு வந்து அது ஃபெயிலியரா தான் போயிருக்கும் நிறைய விதத்துல ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க உங்களுக்கான அது சரியா வந்து சீக்கிரம் காஞ்சி போயிடும் இல்ல அது உங்களுக்கு முளைக்காமே இருந்திருக்கும் ஆனா நாங்க சொல்ற மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் வந்து சக்சஸ் கிடைக்கக்கூடியது சோ இது யார் வேணா ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பா இந்த மெத்தட நீங்க வந்து டீடைல்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்க செடியும் வந்து சூப்பரா வளரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் தோட்டத்துல இருந்து எடுத்த அதாவது பன்னீர் ரோஸ் செடியில இருந்து தான் நம்ம வந்து கட்டிங்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இந்த கட்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எடுக்கும் போது அந்த செடி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ப நல்லா வளர்ந்த செடியா இருக்கணும் எப்பவுமே கட்டிங்ஸ்ல இருந்து எடுக்கும் போது அதோடைய அடிப்பகுதி இந்த மாதிரி வந்து நல்ல மொத்தமான பகுதி எடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு அது சீக்கிரமா முளைக்காது அதே மாதிரி கட்டிங் அதாவது செடியோட மேல் பகுதி நல்லா பூ விட்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து இலை அதோடைய குச்சும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சன்னமா இருக்கும் இந்த மாதிரி இதுலயும் வச்சீங்கனாலும் உங்களுக்கு முளைக்காது ஆனா இந்த தடவை நாங்க அதையும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறோம் எப்படி அதுல இருந்து எப்படி வந்து வளருதுன்னு பாருங்க சோ எப்பவுமே இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து லைட்டா வந்து மொத்தமா இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம இதுல இருக்கக்கூடிய இலைகளை எல்லாம் சுத்தி வந்து எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு இலைகள் இந்த மாதிரி வந்து ஒண்ணு ரெண்டு அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இலைகளை மட்டும் வச்சுக்கலாம் இது எதுக்காக நம்ம வைக்கிறோம்னா இது வந்து ஒளி செயற்கைக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் செடியும் வந்து சீக்கிரமா நல்லா உயிர் பிடிச்சு வளர்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ நம்ம கட்டிங்ஸ் இருக்கக்கூடிய குச்சிகள் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செடியோட மேல் பகுதியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து கீழால இருக்கணும் அதாவது ரொம்ப அடிப்பகுதியாகவும் இருக்கூடாது அது பார்த்தீங்கன்னா தண்டு வந்து ரொம்ப முத்தின மாதிரியா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து மேலே இருக்க பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிஞ்சா இருக்கும் அதனால இடைப்பட்ட பகுதி தான் வந்து சரியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த குச்சியில் இருக்கக்கூடிய பாருங்க இது வந்து கொஞ்சம் வந்து அடிப்பகுதி அதனால ரொம்பவே தோல் வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே கட்டிங்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த குச்சியில ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு விரலோட ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அதோடைய உள்பகுதி தெரியற அளவுக்கு வந்து நல்லா சுரண்டி விட்டுட்டு இன்னொரு பகுதியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டா வந்து சுரண்டினீங்கன்னா போதும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பகுதி வந்து நல்லாவே சுரண்டி இந்த மா இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வெள்ளையா தெரியற அளவுக்கு வந்து நல்லாவே எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பகுதி வந்து லைட்டா வந்து சுரண்டி விட்ட மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ எல்லா குச்சியும் இதே மாதிரி தான் ஒரு பகுதி வந்து பாருங்க நம்ம எடுக்கிறது வந்து நல்லாவே தெரியும் அந்த பச்சை பகுதியே இல்லாம நல்லா வந்து உள்ளால எடுத்திருப்போம் இன்னொரு சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா வந்து சுரண்டி விட்ட மாதிரி எடுத்திருப்போம் இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து செடி வந்து வேர் பிடிச்சி நல்லா சீக்கிரம் வளர்றதுக்கு வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ கட்டிங்ஸ் வளர்த்துறதுல முக்கியமா அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது அதோடைய சீசன் டைம் அதாவது நம்ம இந்த ஜூலை மந்த்ல இருந்து பிப்ரவரி மாசம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டிங்ஸ் வளர்க்கறதுல வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த டைம்ல நீங்க வளர்க்கும் போது நல்ல செடிகள் வந்து நல்லா உயிர் பிடிச்சி சூப்பரா வளர்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ கட்டிங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எடுத்துக்கூடிய மண்ணோட சேர்த்து கூடவே கொஞ்சம் மணல் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம தண்ணி விடும்போது ஈரப்பதத்தை தக்க வச்சுக்கணுமே தவிர தண்ணி வந்து தேங்கி இருக்கக்கூடாது அப்படி தேங்கி இருந்துச்சுன்னா கட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பகுதி வந்து அழுகிடும் ஸோ அதனால வந்து செடி வளராது நாங்கள் வந்து எங்களுடைய கார்டன் சாயில் எடுத்து தான் இது வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எப்போவுமே மண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து பிறுபிறுன்னு இருக்கணும் ஸோ பாதி தொட்டி அளவுக்கு நம்ம வந்து மண் போட்டாச்சு இதில் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து கட்டிங்ஸை வைக்கலாம் கட்டிங்ஸ் வைக்கும் போது நல்லா ஒரு விரல் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங்ஸ் வந்து நல்லா வந்து உள்ளே இறங்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொட்டியிலே பார்த்தீங்கன்னா நாலு அஞ்சு அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங்ஸ் வைப்பாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்லா வளர்ற மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் மாற்றி வேறு தொட்டியில் வைக்கலான்னு நினைக்கும் போது அது சீக்கிரமாக வாடி போயிடும் உங்களுக்கு எந்த செடியுமே வந்து முளைக்காது
வந்து நம்ம கட்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடத்துல எல்லா பகுதியிலுமே இந்த கத்தாலையை நம்ம வைக்கணும் அப்போதான் வந்து அந்த ஈரப்பதம் வந்து எப்பவுமே அந்த செடியில் தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி செய்ய செடி வந்து அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த குச்சி வந்து அதுக்கு சீக்கிரம் உயிர் பிடிக்கிறதுக்கும் வந்து இதுதான் வந்து உதவும் ஸோ உங்களுக்கு கத்தால கிடைக்கல அந்த மாதிரி டைமில் வேணால் நீங்கள் வந்து களிமண்ணோ இல்லை சாணமோ வந்து பிடிச்சி நீங்கள் வைக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி நம்ம இந்த கட்டிங்ஸ் மேலே இருக்க எல்லா பகுதியும் சுற்றி இந்த மாதிரி வைக்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியம் உங்களுக்கு கத்தால கிடைக்கலங்கிற பட்சத்தில் வேணால் நீங்கள் அந்த மாட்டு சாணமோ இல்லை வந்து களிமண்ணோ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது வைக்கலைன்னா என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வைக்காமல் விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஈஸியாக வந்து கிருமி தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே குச்சி வந்து கருகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இருக்கிறதுல பெஸ்ட் மெத்தட் வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு சொல்லுவோன்னா இந்த கத்தால யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து எல்லாத்தை விட பெஸ்ட் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தண்ணி விடுறது எப்போவுமே இந்த குச்சி நட்டு வச்சுட்டு அதாவது நல்லா ட்ரை மண்ணில் வந்து நீங்கள் இந்த குச்சை நட்டு வச்சுட்டு தண்ணி விட்டிங்கன்னா தான் நல்லா அந்த ஈரப்பதத்தை வந்து அப்படியே அந்த குச்சி வந்து இருக்க பிடிச்சிக்கும் அதாவது மண்ணோடு சேர்ந்து நல்ல குச்சி இருக்க பிடிச்சிக்கும் நீங்கள் ஒரு வேலை முன்னாடியே வந்து நல்லா தண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த குச்சை வந்து நட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே ஏர் பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி உங்களுக்கு வந்து குச்சி வந்து அதில் வந்து இருகாமையே போயிடும் ஸோ இந்த கட்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உயிர் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து காற்றோட ஈரப்பதம் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி கவர் நம்ம வீட்டில் நார்மலாக மல்லிகை கடையிலலாம் வாங்கிட்டு வந்த கவர் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி கவரை வந்து நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் செடியை அதாவது அந்த கவர் வந்து செடி மேலே படாத மாதிரியும் அதே மாதிரி நல்லா ஓரளவுக்கு வந்து ஹைட்டாகவும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கவராக பார்த்து அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க மாதிரி கவரையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு க்ரீன் ஹவுஸ் மாதிரி செயல்படும்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி க்ரீன் ஹவுஸ் மாதிரி செட் பண்ணுறதுனால நமக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய காற்றோட ஈரப்பதத்தை விட இது அதிகமான ஈரப்பதத்தை வந்து உள்ளே தக்க வச்சுக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து உள்ளே அந்த செ அந்த குச்சி மேலே படாத அளவுக்கு நல்லா ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி கவரை வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க இது எந்த மாதிரி இடத்துல வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சூரிய வெளிச்சம் வந்து இருக்கணும் ஆனால் டைரெக்டாக வந்து சூரிய வெளிச்சம் படக்கூடாது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இருக்கிற பிளேஸில் வந்து வைக்கணும் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஏழு நாள் ஆயிடுச்சு ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் பாருங்கள் குச்சி கொஞ்சம் கூட எதுவுமே வாடலை நல்லா அந்த கத்தால் மட்டும் மேலே இருக்க பகுதி நல்லா காஞ்சிருக்கு பாருங்கள் அந்த இது கத்தால் ஆனால் குச்சி பாருங்கள் இன்னுமே அப்படியே இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக அதில் இருக்க இலை கூட முழுசாக காயில் இப்போ பாருங்கள் நல்ல முளைப்பு தரமை வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் சூப்பராக வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் அந்த முளைப்பு வர்றதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அது திடீர்னு பார்க்குறனால நிறைய பேர் அதை டச் பண்ணி பார்ப்பீங்க அது ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறதுனால அது சீக்கிரமாக வந்து கருகிட தன்மை கொண்டது அதனால் இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இன்னுமே ஜாக்கிரதையாக வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் பாருங்கள் நம்ம வச்சுருக்க எல்லா குச்சிலையுமே வந்து நல்லா வந்து அந்த முளைப்பு தன்மை வந்து அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு நம்ம குச்சி கொஞ்சம் கூட வாடலை அதே மாதிரி இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடித்பகுதி ஸோ அடித்தண்டு நம்ம வச்சுருக்கோம் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் வந்து ஸ்லோவாகவும் வளரும் சிலருக்கெல்லாம் வந்து அது வளராமையும் விட்டுடும் எப்போவுமே நடுப்பகுதியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்க குச்சியை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா வந்து முளைப்பு தன்மையும் அதிகமாக இருக்கும் நல்ல செடி வந்து உயிரோட்டமும் அதிகமாக இருக்கும் எப்போவுமே அந்த இலைகள் இருக்கிற மாதிரி அதாவது ஒன்று ரெண்டு இலைகள் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த குச்சை நடணும் அப்போ தான் வந்து அது வந்து ஒளி சேர்க்கைக்கு அதிகமாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம கட்டிங்ஸ் வச்ச ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி விடுறதோ எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஈரத்தன் அந்த ஈரத்துலேயே வந்து அது நல்லா வளர்ந்துட்ருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இந்த ஏழு நாள் கழித்து இது நான் உங்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் கவரை ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த முளைப்பு வந்ததுக்கப்புறமும் நம்ம அதை கவர் போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி தான் வைக்கணும் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நாள் வரைக்கும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இப்போ பன்னெண்டு நாள் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்ல இலைகள்லாம் வந்து நல்லா துளிர் விட்டுருக்கு நிறைய பேர் பாருங்கள் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இடைப்பட்ட குச்சி அதனால தான் வந்து நல்லா வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு ஸோ அடிக்குச்சி நான் வந்து அடிக்குச்சி வச்சுருந்தேன்னு சொன்னேன் அந்த அடிக்குச்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்
இப்போ பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட மூணு வாரம் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குன்னு நிறையா வந்து கிளைகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா வந்து வெயில் படுற மாதிரி இடத்துல வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் நல்லா இளம் வெயிலாக இருக்கிற இடத்துல வைக்கணும் அதாவது மதியானத்துக்கு மேலே அந்த மொட்டை வெயில் அந்த மாதிரி இட அந்த மாதிரி டைமில் எல்லாம் வைக்கக்கூடாது காலையில் இல்லைன்னா ஈவினிங் அந்த மாதிரி டைமில் வச்சுனிங்கன்னா நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு ஒளி சேர்க்கை அதிகமாக கிடச்சி செடி வந்து சீக்கிரமாக வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செடிகளுக்கு வந்து நைட்ரஜன் சத்து ரொம்பவே அதிகம் அப்போ தான் வந்து அது நல்லா வந்து வளர்கிறதுக்கு வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கு வந்து நம்ம வெர்மி கம்போஸ்ட் இல்லைனா கிச்சன் கம்போஸ்ட் இதை எடுத்து நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டு செடிகளுக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோன்னா உங்களுக்கு செடி வந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த செடிகள் வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் உங்கள் ரோஸ் செடி ரொம்ப நல்லா இருக்குது பன்னீர் ரோஸ்ன்னு சொல்லி ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த பதியம் போட்டு நாங்கள் இந்த செடிகள்லாம் வளர்த்திட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து இந்த சீசனில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பதியம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செடி வந்து கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கும் எல்லா குச்சிகளுமே வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேங்க்யூ ஹவ் அ நைஸ் டே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னும் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க லிங்க் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்